হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক এ নিউ ভিডিও বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো বন্ধুরা এই পর্বে শিখব টেন্স আমরা সরাই সরাই টেন্স শিখে নেব একদম সহজে বন্ধুরা আমরা যদি ইংরেজিতে শুদ্ধভাবে কথা বলতে চাই এবং ইংরেজি ভাষায় আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে টেন্স সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে কেননা টেন্স ইজ দ্য সোল অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি ভাষার প্রাণ হল টেন্স আপনি যত বেশি টেন্স পারবেন আপনার ইংরেজি বেসিক এবং আপনার ইংরেজিতে কথা বলা বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা আপনার জন্য একদম সহজ হয়ে যাবে ওকে বন্ধুরা টেন্স শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ট্যাম্পাস থেকে উৎপত্তি যার অর্থ হল সময় বা কাল এবার টেন্স কাকে বলে লেখাপড়া খেলাধুলা আরও যত কাজ সময়টাকে টেন্স বলে যেন যুবরাজ ইংলিশ গ্রামারে টেন্স তিন প্রকারের হয় প্রেজেন্ট পাস্ট আর ফিউচার তারে কয় বন্ধুরা এই প্রেজেন্ট টেন্স আবার চার প্রকার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এভাবে পাস্ট টেন্স আবার চার প্রকার ফিউচার টেন্স চার প্রকার আমরা পরবর্তীতে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখন বন্ধুরা আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স নিয়ে আলোচনা করব ওকে বন্ধুরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর সিম্পল টেন্স আমি পড়ি তুমি যাও এসো মধু মিতা রবি কাকা খায় আতা গান গা তোতা এছাড়া আরো যত সব কাজ আর অভ্যাস এবং চিরন্তন সত্য বোঝায় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাকে বোঝায় ওকে বন্ধুরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট বা প্রেজেন্ট ফ্রম অবজেক্ট আর হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কখনো বারবের শেষে এস বা ইএস হয় আবার কখনো বারবের শেষে আইইএস হয় তাহলে আমরা এগুলো কিভাবে বসাবো এটার জন্য আপনাকে মনে রাখতে হবে রূপান্তরে তুমি আমি বেশি লোক বাদে কি আর শেষে এস বা ইএস দিতে হবে অর্থাৎ সাবজেক্টটা যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে এস বা ইএস দিতে হবে ওকে বন্ধুরা আমরা উদাহরণের মাধ্যমে জেনে নিই তাহলে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের স্ট্রাকচার বলছিলাম সাবজেক্ট বারবে প্রেজেন্ট ফ্রম অবজেক্ট যেমন ফাদার ফাদার ক্যাচেস ফিশ বাবা মাস ধরে বন্ধুরা এখানে মূলত ছিল ক্যাচ ক্যাচ অর্থ দড়া তার শেষে ইএস হয়েছে কারণ ফাদার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এ কারণে ইএস হয়েছে নেক্সট উই প্লে ক্রিকেট আমরা ক্রিকেট খেলি বন্ধুরা এখানে কিন্তু বারবের শেষে কিছু হয় নাই কারণ প্লুরাল উই হলো প্লুরাল আমরা সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলেই বারবের শেষে এস বা ইএস দেব এখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কিভাবে জানবো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার জানার জন্য একটি সরার মাধ্যমে আপনারা মনে রাখতে পারবেন অর্থাৎ আমি আমরা তুমি তোমরা তারা সারা এই জগতে আসেন যারা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তারা যেমন হি শি রহিম করিম ইত্যাদি মানে পৃথিবীতে যত কিছু আছে সব কিছুই থার্ড পার্সন মনে রাখতে হবে আমি আমরা তুমি তোমরা তারা এই শব্দগুলো মনে রাখলে চলবে ওকে বন্ধুরা নেক্সট হি রিডস এ স্টোরি সে একটি গল্প পড়ে তাহলে এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হি এখানে বারবার শেষে এস হয়েছে তাহলে এখানে ই এস হয়েছে আর এখানে এস হয়েছে কেন এখন তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর হ্যাঁ আমরা এগুলোকে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে আসে আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সও লিখতে পারবো তাহলে ফাদার ক্যাচেস ফিস আমরা যদি এটা নেগেটিভ করি তাহলে হবে কি ফাদার ডাজ নট ক্যাচ ফিস ফাদার ডাজ নট ক্যাচ ফিস উই প্লে ক্রিকেট 
নেগেটিভ করলো হবে উই ডু নট প্লে ক্রিকেট হি রিডস এ স্টোরি হি ডাজ নট রিড এ স্টোরি হ্যাঁ বন্ধুরা এভাবে তোমরা আরো সেন্টেন্স বানাইবা এবং কি প্র্যাকটিস করবা এখন আমি বুঝাতে চাচ্ছি আমরা কখন এস এবং ই এস বসাবো ওকে বন্ধুরা বারবের শেষে এস 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 সি এইচ এস এইচ জেড এক্স এবং উ থাকলে ই এস বসাইতে হবে যেমন হি ইম্বাসেস দা গুডস সে বাসে মালামাল বহন করে বা সে বাসে মালামাল উঠায় এখানে বন্ধুরা মূলত ছিল শব্দটা ইম্বাস ইম্বাস অর্থ হলো বাসে মালামাল উঠানো তাহলে এখানে বারবে শেষে এস আছে এ কারণে আমরা এস থাকার কারণে ই এস বসাইছি নেক্সট রহিম উইচেস টু বি এ ডক্টর রহিমের ইচ্ছা একজন ডাক্তার হওয়া এখানে উইস এস এইচ আছে এ কারণে ই এস হয়েছে তাহলে বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো কখন ই এস হবে এবার বারবার শেষে ওয়াই থাকলে বারবে শেষে যদি ওয়াই থাকে এবং ওয়াই এর পূর্বে যদি একটি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে আমরা ওয়াই এর পরিবর্তে আই ই এস বসাবো যেমন কি দা ম্যান কেরিস এন আমরেলা দা ম্যান কেরি ছিল দা ম্যান কেরি এটা বোল সঠিক দা ম্যান কেরি ওয়াই আছে ওয়াই এর পূর্বে কনসোনেন্ট আছে তাহলে কনসোনেন্ট ওয়াই থাকার কারণে ওয়াই এর পরিবর্তে আই ই এস বসাইছি তাহলে দা ম্যান কেরিস এন্ড আমরেলা লোকটি একটি সাতা বহন করে নেক্সট শি ফ্রাই এখানে ওয়াই আছে ওয়াই এর পূর্বে কনসোনেন্ট আর আছে এ কারণে ওয়াই এর পরিবর্তে আই ই এস তাহলে শি ফ্রাইস ফিস সে মাস বাজে নেক্সট দা ওল্ড ম্যান প্রেস টু আল্লাহ বৃদ্ধ লোকটি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তাহলে এখানে মূলত ওয়াই আছে ওয়াই এর পূর্বে কনসোনেন্ট না থেকে বাউয়েল আছে বাউয়েল আমরা জানি এ ই আই ও ইউ তাহলে ভাওয়েল থাকার কারণে ওয়াই এর পরিবর্তন হবে না তার সাথে মূলত এস হবে তাহলে দা উল্ড ম্যান প্রেস টু আল্লাহ বন্ধুরা তাহলে বুঝতে পারছো তোমরা কখন এস কখন ই এস বসেবা আর কখন ওয়াই এর পরিবর্তে আই এস বসবে এখন বন্ধুরা কিভাবে তোমরা আরো বিস্তারিত ডবলেস কুশন তৈরি করবা বা নেগেটিভ করবা তা আমি তোমাদের একটু দেখিয়ে দেব যেমন বন্ধুরা আমি যদি বলি ব্রাদার বাই এ কার তাহলে বন্ধুরা এখানে দেখুন ওয়াই আছে ওয়াই এর পূর্বে বাউয়েল আছে তাহলে বাউয়েল থাকার কারণে আমরা শুধু ওয়াই এর সাথে এস দিব কারণ ব্রাদার হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে ব্রাদার বাইস এ কার বাই একটি গাড়ি ক্রয় করি এবার বন্ধুরা যদি আমি এটাকে নেগেটিভ করি তাহলে হবে কি ব্রাদার ডাস নট বাই এ কার বাই একটি গাড়ি কিনে না বন্ধুরা প্রশ্ন করতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন এখনো কেন ডাস হয়েছে আমি যদি নেগেটিভ করি তাইলে অবশ্যই একটি অক্সিলের ভার দরকার এখানে বন্ধুরা অক্সিলের ভার নেই তো অক্সিলেটির ভার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার অনুযায়ী ডাস বসাইছি তারপর নট তার বাকি অংশ ঠিক রেখে গেছি এভাবে বন্ধুরা তোমরা আরো সেন্টেন্স তৈরি করে নিবা প্র্যাকটিস করবা ওকে বন্ধুরা নেক্সট চিরন্তন সত্য অভ্যাস বুঝাইলে যেমন কি দা আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান সূর্য পৃথিবীর চারোদিকে ঘুরে এক বাণীটি একদম সত্য এবং কি চিরন্তন সত্য এ কারণে বন্ধুরা দেখো বারবের সাথে এস হয়েছে মূলত ছিল তো মুভ মুভ অর্থ ঘুরা তাহলে দা আর্থ মুভস রাউন্ড দা সান ওকে বন্ধুরা নেক্সট ম্যান ইজ মর্টাল মানুষ মরণশীল এই বাক্যটি একদম চিরন্তন সত্য তাই আমরা যখন চিরন্তন সত্য বোঝাবে আমরা জানি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় 
আর প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিয়েন্ট টেন্সে যদি সাবজেক্টে যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে অবশ্যই বার সিঙ্গুলার হবে এ কারণে ইজ হয়েছে নেক্সট দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে ওকে বন্ধুরা সূর্যটি হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কারণ সূর্য একটি আমরা জানি আমি আমরা তুমি তোমরা তারা ছাড়া এই জগতে আসেন যারা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তারা তাহলে আমরা সূর্যকে দেখি একটা সূর্য এখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার এখানে বারবার শেষে শুধুমাত্র এস হয়েছে নেক্সট হি টেক্স টি ইভরে মর্নিং সে প্রতিদিন সকালে চা নেয় বা সে প্রতিদিন সকালে চা পান করি তাহলে এটা হলো অভ্যাস বুঝাইছি হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এখানে বারবার শেষে এস হয়েছে হি টেক্স টি ইভরে মর্নিং ওয়াটার ফ্রিজেস অ্যাট জিরো সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ জিরো ডিগ্রিতে পানি ঠান্ডা হয় বা বরফ হয় এখানে বন্ধুরা খেয়াল করুন ফ্রিজ ফ্রিজ হলো জমে যাওয়া ঠান্ডা হওয়া বরফ হওয়া তাহলে এখানে জ্যাট আসে আমাদের রোল অনুযায়ী জ্যাটের পর ই এস হয় নেক্সট ম্যান ক্যান্ট ইজ অ্যাট স্টেক নাও মানব জাতি এখন সংকটে বা মানব জাতি সংকটাপন্ন বা মানব জাতি এখন সংকটাপন্ন তাহলে এখানে মানব জাতি হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার এখানে বারবার বার অর্থাৎ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে বার্ব সিঙ্গুলার হবে দ্য ডগ বার্কস অ্যাট এ স্ট্রেঞ্জার কুকুরটি নবজাতক শিশুটিকে কামড়ালো তাহলে কুকুর হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার এ কারণে বার্ক মানে কামড়ানো এস হয়েছে নেক্সট দ্য কাউ লিভস অন গ্রাস গরু গাছ খেয়ে বাঁচে বা গরু গাছ খায় তাহলে কাউ হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এ কারণে বারবে শেষে এস হয়েছে নেক্সট অয়েল ফ্লোটস অন ওয়াটার পানি তেল পানির উপর বাসে অয়েল ফ্লোটস অন ওয়াটার তৈল পানির উপর বাসে তাহলে ফ্লোট অর্থ বাসা এই যে এস হয়েছে কারণ অয়েল হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এবার যদি বলি বন্ধুরা সে রাজশাহী থেকে এসেছে তাহলে কি হবে হি কামস ফ্রম রাজশাহী এবার যদি বলি সে দিন আনে দিন খায় তাহলে কি হবে হি লিভস from hand to mouth এখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলো হি এখানে বারবে শেষে এস হয়েছে তাহলে হি লিভস ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ সে দিন আনে দিন খায় 